ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് സയൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്റ്റ് നോക്കാം ഇന്നലെ എത്ത വീഡിയോയിൽ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇന്ന് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ തന്നെ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഇനി തെറ്റിക്കാൻ പോവാത്തതായിട്ടുള്ള ചില ഫാക്റ്റുകളാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് തെറ്റിക്കില്ല കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻഡോ ക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എൻഡോ ക്രൈനോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെയും ഹോർമോണുകളും അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനശാഖയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോ ക്രൈനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹോർമോണായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ജീവകം ഏത് ജീവകം ഇ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒന്നാമത് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നോക്കാം ആ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലെ എന്താണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇത് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹാഷിമോട്ടോ എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഭാഗമേത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് ഹാഷിമോട്ടോ എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വളർച്ചാ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി പയറുവിത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിക്കുള്ളത് ട്രാഫിക് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി അപ്പം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വളർച്ചാ ഗ്രന്ഥിയാണ് പയറുവിത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ട്രാഫിക് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ തന്നെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ മാസ്റ്റർ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഏത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഇനി അടുത്തത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി യുവത്ത ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ തൈമോസിനാണ് ഈ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഏത് തൈമോസിൻ ഇതാണ് യുവത്ത ഹോർമോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇത് ഈ തൈമോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജൈവഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെലാട്ടോണിനും സെറാട്ടോണിനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവൃക്കാ ഗ്രന്ഥി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥി ഇനി പാരോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പാരോ തൈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാ തെർമോണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പാരാ തെർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അത് കൂട്ടുന്നതാണ് പാരാ തെർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്താണ് പാരാ തെർമോണിൻ്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം കൈയും കാലുകളൊക്കെ ശോഷിച്ചിട്ട് വരിക അതിനാണ് ടെറ്റനി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്താണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും ദഹന ഗ്രന്ഥിയായും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയായും ദഹന ഗ്രന്ഥിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇത് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഇതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയുമാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടു നോക്കുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു